How do you do, Mr. Clark? Right, Welcome to Norway. Thank you very much. Han var jo en sånn en løper som gikk ut på banen og løp. Det var jo slo rekorden, men den gamle rekorden var på over 28. Og løp så fort den kunne hele veien. I was just 22 when I first walked through the gates of this extraordinary stadium. This stadium was already the stuff of legends. Some 42 world records had already been set. The world's athletes flocked here. I guess 36 years later, I still don't properly understand the magic and why the atmosphere here is so special. But from the age of 22, for the next five years, I was able to sample a unique stadium and a unique sport. Welcome to Bislett. I don't know why, I mean, it's a small stadium, six lanes, you know, in a little city in Norway, you know, and, but there was something about it, you know, the crowds were unbelievable, you know, they were right down at the track side. They could almost touch you as you were running past, you know, and you felt that you could run faster, you felt that Anything was possible in Bislett, you know. Yeah. How are you? Yeah, I had been invited to compete in Oslo, and I was due to go from Malmo to Oslo rather than going back to London. Mm -hmm. And the British Amateur Athletic Board sort of said, where do you think you're going? And I said, I'm going to Oslo. And they said, you haven't got a permit. Arne Haukvik var jo den som reiste rundt og gjorde avtaler på 60- og 70-tallet. Og i 1979 så dro Arne ned på Europacupen i Malmö og så en kar som så veldig god ut der, og fikk ha overtalt han til å komme og løpe 800 på Bislett. Han het Sebastian Kohl. Nobody knew who on earth I was. I mean, there weren't that too, yeah, too many British journalists did, to be mm. honest. Jeg var jo da hentet han på Gaudemo når han er på Fornebu den gangen da. Og jeg hentet han, og det var første gang jeg møtte Seb. Jeg sa, look. I'm going to just run as fast as I can and just see where it gets me and it give me a bit of a benchmark for the rest of the season. So he said, well, what do you want to go through the first lap in? And I said, it would be quite nice if I went through in, I don't know, 50 and a half. And he said, oh, Christ, he said, I don't think we've got anybody running 400 that quickly. <laughs> and he pulled a Jamaican athlete that, was on, that hadn't got a lane that night out of the stadium and said, you're going to pace, mate. And so he did the, uh, he did the first lap for me. Etter at han løp et fantastisk løp, så hadde jeg på tid her på klokka min, så gjorde jeg sånn, og da så du, du kan se på bildene som dere, da hopper Seb høyt i været, men etter å ha fått tommeren opp fra meg der, og siden det har vi vært venner. Vi var en britisk generasjon som ikke noe annet, Steve Avett og meg, og senere Steve Cram og andre. Men hvem hadde trodd at denne arena ville mye mer til oss than anyone else. Bislett, a small stadium in the middle of a sleepy, comfortable capital. This is not the place where legends are made, we thought. How wrong we were. Not a magical thing, because that's a silly thing to say, but it, it was something which inspired you to run. And you knew that in the past, people had done fantastic times. They'd broken world records, going way back to Ron Clark and people like this. So you knew that you know, the history was there. And I think you wanted to, I wanted to be part of that history. I wanted to be part of something that people remembered in Bislett. I was watching these two guys kind of um, become superstars of, of British athletics but, and then world athletics in my events, you know. And, um, so, and it all happened very quickly. It, it went from, in, in two years, you know, they, they, they went from being these good athletes um, you know, running for Britain and hopefully winning medals and potentially could be good into um, every single household in Britain had an opinion of them. Hva er det som får en voksen mann til å springe rundt på den måten som du gjorde på Bislett tidligere i uka? Ja, vi har oppdaget det at publikum, bare de liksom blir gjort litt i gang, så synes de det er moro å heie litt og være med på moro, og da må jeg hjelpe dem litt i gang, og da er jo det for så vidt litt av hele opplegget, det at vi skal juble og, og sette pris på gode prestasjoner. 
Det sies at utøverne merket det allerede på ankomst. Intimiteten, de seks løpebanene, tribunene, bratte og veldigene. Enda mer spesiell var imidlertid måten verdensstjerne ble ønsket velkommen til den norske hovedstad på. Arne Halpvik var den navnet av den mann som levde i Åkenveien 209. Han var fra Telemark, best known as the cradle of skiing. Like all good salesmen, Arnie had a pitch. But he wasn't just a good salesman, he was a genius. Han var jo toppselger av støvsuger i Chicago-området i tre år. Og det sier jo litt, altså. Så kom han tilbake til Norge og var virkelig... Fikk satt i gang dette her. Skal vi se hva han passerer på nå. Dette fenomenet fra Kenya. En veldig spesiell historie er jo da når Henry Rono sto på startstreken for 3000 meter i 78. Og jeg går bort og sa, Kenyatter er jo veldig høflig etter det engelske skolesystemet. Og så spurte jeg hvordan, how are you feeling Henry? Oh, no, I don't feel good, I don't feel good. No, oh, Hansen, I don't feel good. Oh, shit, tenkte jeg. Løp tilbake til Aukvik. Så jeg sa til Henry, føler det seg ikke bra, hva gjør vi? Tilbud en tusen dollar for verdensrekord, og jeg tilbake. De sto leiene opp på startsjekkene, sa Henry. You will get a thousand dollar for the world record. A thousand dollar, sa han. Og så løp han første 1500 på 345, andre på 347. 28, 29, 30, 31. Der er han inne. Har slått verdensrekorden med tre sekunder. Verdensrekorden 7, 32, 1 sto i 11 år. Så der så det var tusen dollar gjorde i 78. Det Arne Haukvik faktisk klarer å gjøre for Bislett, er noe av et mysterium. Men ingen er i tvil om at han er en mann i sin tid, og også godt i forkant av den. Det begynte å bli en viss profesjonalisme på 50-60-tallet i fridretten. Vi betalte jo da penger under bord, kan du si, frem til 3-82. Brudd kom for løtt med cash. Men det var ikke... Det var hele verden var sånn, så det var ikke noe spesielt i Norge. Men Haukvik og hans medhjelpere viser også verden hvor langt man kommer med de enkle verdier. Verdensstjerne blir innlosjert på Panorama Sommerhotell, som det så fint het, uten i det hele tatt å være det. For i de tre andre årstider er stedet kun kjent som Kringsjå studentby. The only other thing I remember about Oslo, and I'm guessing this is probably going to go out after the watershed, <laughs> was of course the around the summer panorama mm. was the lake. Yes. And you ran in the lake, ran around the edge of the lake in the morning. Some of us ended up seemingly warming up for about two hours I know, because of all the topless ladies. Yeah. It did seem to attract mm. most of the young women in Oslo who decided yeah. to sunbathe topless. Yeah. And from about six o'clock in the morning, <laughs> there was a steady stream. I, I think there was more athletes got injured <laughs> running around the lake at the panorama. You know, falling in the water and exactly. rolling ankles on lay, on, yeah. on yeah. No, it was, that roots was of, of trees. That was one of the perks, definitely. Yeah. Going to Oslo, that yeah. was one of the things that, <laughs> that will probably not make this program. No, maybe not. <laughs> maybe not. Det har alltid vært gode grunner til å komme til Bislett. Også om vi beveger oss hundrevis av år tilbake i tid. Da langdistanse var et begrep med helt andre dimensjoner enn nå. Gomla Akka Church, somewhere over there, is Oslo's oldest remaining building. It is also where many ancient day pilgrimages started. You would not have traveled far before the horses needed rest. Their riders too. Reisene fra alle kanter skal ha tatt sine hvilepauser ved vertshuset som lå ved en bekk i en liten senkning i skråningene over gamle Kristiania by. Stedet skal ha hatt navnet som ga navnet, by så litt, eller bislett som det skal bli kaldt. Vertshuset forsvinner på et tidspunkt ingen helt kjenner, men ånden består av og tar plass i den stadion som bygges på slettene her tidlig på 1900-tallet. Så nær sentrum at den fort absorberes i byen. 
Bislett fusionerer hovedstadsgater, byliv og idrett som ingen annen plass noe sted. Allerede i 1924 kan vi snakke om verdensrekordarenaen midt i Oslo. Symbolsk nok kommer rekorden på en distanse vi kjenner best fra skjøyter, 500 meter. Og selvsagt er det nedlemmer som setter rekorden. Adrian Paulens 1.038 er Bislets aller første verdensrekord. Store Bislett midt i Oslo. Der møter du folk som løper fort, som hopper langt, som kaster langt. Det er der det skjer, det er der det avgjøres. Du får et sånn... Du får veldig respekt for Bislett, da, fra du er liten. Det er en vakker symbolikk i dette med Bislett som samlingsstede. Allerede året etter 2. verdenskrig er arenaen vertskap for det største fridrettsmesterskap på norsk jord. EM i 1946 er først og fremst en hyllest til et nytt og fritt Europa, hvor en ny tid bringer nye stjerner. Med en konge på plass og et publikum som vet å tiljuble alle dem som har fortjent det nede på banen. Og så er det verdt et eller annet. Før så var det noe sånn bryggerinærten, de snakket om at kanskje det var noe sånn lukt derfra som var med å hjelpe til. Og helt automatisk vandrer flaskene fram i rekke og rad for å få påfyll, og fortsetter ut til sommerens oaser med ølle, dronning blant væsker, som sangen sier. Because that's gone now, but the brewery used to have that really evocative smell of hops and beer. And there was always people hanging out of the apartments and flats around. That's where I remember when I was warming up, kind of going, oh, look at these people getting a free view and everything. The first track meet under the banner of the Bislett Games is held in 1966. Half a century later, we're here today to celebrate the 50th anniversary. But really, it all started in 1965. My name's uh, Ron Clark, and um, 50 years ago, I was fortunate enough to set a world record. A man from Gullkysten, helt øst i Australia, skal dette året løpe et milløp så unikt at det skal være med å danne grunnlaget for det vi i dag kjenner som Bislett Games. What distance do you like best? Well, the shorter the distance, the better I like it, but I feel the longer the distance, the better I run. Arne Hauptvik was the manager of the world's best long-distance runner in the mid-1960s. And when the press clamoured to speak with the Australian Ron Clark, Hauptvik invites them to the garden in Orkenweyen. The Strawberry Party legend is born. Ja, det var jo litt tilfeldig det at det begynte, men det var når Rand Clark var her i så mange år, og han budde her og var her veldig ofte, at vi serverte julbær for han, og så kom journalister hit og tok bildet av han her, og oppdaget at det var liksom et ny, ny vri av gjerde på en ny omgivelse. Det er ikke bare et trøtt idrettsanlegg, eller et hotellrom, ikke sant, eller en flyplass. Ja, vel, jeg tror jeg har eten mer strawberries i Norge enn det resten av min liv putt sammen. Så ja, vi hadde god fun. Jeg mener, når Arne started it at his home, obviously it was just a bit of fun, but now it's become quite a serious thing. Ja, dette her var jo, jeg var jo heldigvis til stede på det første da, og det var 13. juli 65, dagen før Ron løp i 14. juli. Og Arne hadde jo den flotte ideen at nå skal vi servere noe som er typisk norsk. Og det var starten på Jordbærsselskapene, og det er jo, tror jeg i dag, er jo det verdens mest berømte endags presskonferanse som gjentar seg år etter år. The idea that I don't think any other meet could get away with it. The idea that you would, you know, the night before, or a couple of some names, a couple of nights before, it was more often the night before, you're going to go to this guy's house, he's going to invite journalists, you know, to mix with you. The journalists can have a, a glass uh, of something. Yeah. Can you imagine the obsessive nutritionists now that have got a group yeah. of our sport exactly. sitting there saying, no, 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 you yeah. can't have the strawberries. Well, they'd be questioning, wouldn't <laughs> no they? The, the manager and agent would come in and say, well, if he arrives, what is there for him to eat? And, uh, you know, can you possibly... And he couldn't, oh, and you can't possibly have any journalists come and speak to him. No, 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 no he can't I be see, in the yeah. same place. No, and he needs security. Uh, absolutely, yeah. No, it, would be, it, it would, wouldn't get away with it these days. Arne Haukvik blir borte i 2002, men legenden og tradisjonen lever videre i nye hager rundt i byen. Og grunnlaget han har brakt videre er så unikt 
at stjernene fortsetter å strømme til den lille stadion i de smale gatene i den lille hovedstaden. In 1972, the U.S. track team lived here. We lived here for about three weeks to a month before the Munich Games. I actually convinced the Olympic track coach at the time, Bill Bowerman, who is the famous Bill Bowerman who helped start Nike Shoes later on. We just think this is the best place for us to be this during the next uh, 10 days to possibly as long as three weeks. Oh, we had a stand over two days. Og da hadde vi vel kanskje publikumsrekord. Vi hadde vel, jeg tror ikke det har vært så mye folk på fridret noen gang som de to dagene i, i Oslo. Og der hadde vi for eksempel det morsomme at vi fikk en telefon da, fra Finland, like før, om de ikke kunne ha en 10 000 meter, for det var ikke 10 000 på programmet. Ja, men så, ja, da var Lasse Viren og en som heter Jakko Toho min, de skulle komme da. Og vi la inn en 10 000 meter sånn med 60, og da kom Lasse Viren og fikk hun med seg et par andre da, han løpte 7, 20, 22, 50. Hvis jeg husker riktig, ja, så det er, han vant jo da to OL-gull like etterpå i München. Han ville ha det så gjennom. Men de to stemmene var jo fenomenalt. Vi hadde jo alle amerikanske her, og det er, det er kvalitet over det amerikanske fridelsanslaget. And we all did very well in that, that competition. And for me, it was that indication that I was ready and I was competitive. Because even though I was a marathon runner, I did very well in the 5,000 meters. Frank Schorter ender som olympisk mester på maraton i München etter å ha ladet opp i Oslo. Bill Bowerman på sin side skal bidra til å ta Nike videre til å bli en av de største og mektigste aktørene i sportsverden som sådan. Bislett er virkelig på vei til å skape seg et navn med internasjonal relevans. I want to say how delighted my family, my colleagues and I are to be in Norway. Allerede i 1974 er det klart for et jubileumstevne på Bislett, og men har en litt annen karakter enn det vi skal oppleve senere. Ti år etter at avdøde Martin Luther King Jr. kom til Oslo for å motta Nobels fredspris, markeres dette direkte på amerikanske ABC. Martin Luther King Memorial inkluderer også den første verdensrekord på arenaen på ni år. Amerikanske Rick Volyuter ærer sin landsmann i å løpe 1000 meter på 2.13.9. Det skal markere innledningen til mellomdistansenes helt spesielle epoke på Bislett. I, I, I still think when all the weather conditions come together, there is nothing more conducive to a middle distance performance than a summer evening in Oslo. Because it can be a bit windy and then the sun disappears, but it... It, the wind drops, but it remains fresh. I juli 1979 har Sebastian Kohl satt verdensrekord på 800 meter i sitt første møte med Bislett. 12 days later, I'm back at Bislett. On this occasion, the great salesman Arnie had persuaded me to run in the Golden Mile. <laughs> you come from New Zealand? <laughs> yeah, um, I, I come from New Zealand and in New Zealand we try and train very very hard and try and peak for our season over here. Vi betalte en John Walker eh, ganske store penger for å løpe den mile for det var altså hvis jeg husker riktig så var det The Dubai Golden Mile den het den var sponset av Dubai og vi fikk en vi fikk den gangen noen av 30 000 dollar for arrangeren fra Dubai. The field is enormously strong, probably the best ever. World record holder John Walker, Steve Scott, Craig Masbach, Thomas Wessinghager, and Eamon Coughlin. And from the United Kingdom, David Moorcroft, and myself, the outsider. Roger Bannister was the first man to breach the four minute mile barrier. His run in Oxford of 3.59.4 was not only an unbelievable athletic achievement, it is arguably one of the greatest moments in world sport. 25 years later, that challenge lay in front of me. And I entered the race not actually as the favourite. On paper, I was probably the weakest. He's going to be ahead of the field. He looks over his shoulder. The time at the bell. 
is 2.53, they're not only on to a great race here, but we're on to a very, very fast time if Coe can finish. It's Coe now against the clock, and all of the field could be on for a very fast time. 3.49.4 it was, and he's underneath it. It's a new world record for Sebastian Coe. Seb, han knuste jo, som vi har sett mange ganger senere, disse bildene fra den veien der. Helt og da løper han seg inn i, ikke bare i budsjetthistorien, men i verdens løpshistorie også. It's your second time in Oslo, and it is your second world record. Is it really something special with this stadium? Yeah, I, I, I don't know what it is. There is something special. I, as I said, I think it must be the night air here. It is an epic evening. For the second time I'm at Bislett. For the second time I have set a world record. And it firmly places me in the upper echelons of the sport I love, in front of an audience that understands, perhaps better, than anyone else. Your crowd here is uh, is the best best crowd in the world to run run in front of. Very very knowledgeable people. If you were running in a race, I get goosebumps when I think about it. If you were running in a race at at Bislett, you knew that people who were right close to you on the track knew what you were trying to do and knew what the goal was in that race. Jeg tror de har det fra skøyter, for de er så kyndige på den mellomtider og rundetider, og de vet på et 800 meter, eller en 1500, eller en mile, eller 3 eller 5000. Og så er spikerne gode til å fortelle dem. Mange mennesker i denne vondreful sitten av sport vil fortelle deg at genesis av atmosfæren for den Bislett Athletics Meet var kreatet i 1952 på Winter Games. A newly renovated stadium, it was Egil Nansen, the son of the great Norwegian pioneer Fritjof Nansen, who lit the cauldron and lit the stadium. There, there, the Jalmar Andersen, a Lekenes store stjerne. Tre gull tar han for å fylle tribuner på Bislett, inkludert det på 10 000 meter. Bislett går inn i fire tiår som skjøytesportens egen høyborg. Og vinteridrett er på et vis det alt er tuftet på i Norge. Tradisjonen alle bærer med seg, også de som skal være med å prege friidretten. Min far var i 10th Mountain Division under World War II. So as soon as we were able to walk, we were skiing. And um, I loved to ski. And um, in high school, I broke my leg ski racing. I had to sit out the rest of the season. And as soon as my cast came off, I started to run as a form of rehabilitation. So um, I stuck with the running. Nå, Ingrid, ferdig for i dag nå? Ja. Hvor langt blir du på hver treningstur? Ja. Mil, jeg tror. Litt over det. Ut av dette vokser ikke bare en løpertradisjon. Det vokser en helt ny epoke. Kvinnefrigjøringens tidsalder skal få sitt markante uttrykk på Bislett i årene som kommer. Definert av en utøver med sine røtter akkurat på Bislett. Well... Uh, Title IX legislation passed in 1972 in the states, um, giving girls and women in sport and in business and in life in general equal rights. So I was in high school at that time. And I started high school in 1971. Legislation passed in 1972. And I can just remember the floodgates opening and all these opportunities becoming available for me. Um, in my first two years of, of high school, we only had a track club. We did not have a track team. Of course, the longest distance I could run back then was the mile or the 1,500 meters because they thought if women or girls ran longer than a mile, they'd do bodily harm and never bear children. Well, I like to tell people 150,000 miles and two children later, I'm still running. Um, so, yes, there were myriad opportunities that availed themselves to women and girls not only in sport but in other pursuits uh, after that legislation passed in 1972. It was a watershed moment in sport and in life for, for girls and women. In 1975, Jack Weitz persuaded his young fiance Greta Anderson to run in the women's 3,000 meters. It was not a distance 
that women had been running for very long. And at the end of the evening, Norway should have its first female world record holder. Greta Andersen har 70 meter igjen, passer 8.35 og spurter. Kvinnenes posisjon på langdistansene skal endres fullstendig etter dette. Året etter forbedrer hun sin egen veinsrekord på 3000 meter på Bislett. Nå, under navnet verden skal kjenne henne aller best, Grete Heitz. Grattis! Jeg var jo egentlig skileper og så jo at Grete hevdet seg bra og var jo med i konkurranse sammen med henne og tenkte at ja, når hun greier det så bra, så skal jeg igjen greie det her også. Greta kanskje ikke hadde vært at hun ikke hadde vært at hun var en mentor. Hun var bare gjøre det hun følte at hun ville gjøre, fordi min poeng var at hun ville finne ut. Weitz, Ingrid Kristiansen, portugisiske Rosa Mota og amerikanske Joan Benoit skal ta distanseløping for kvinner til et helt nytt nivå og ikke minst til en helt ny status. Ja, det var noe om den perioden. Alle du snakker til, remember the 80s som as, as, as en era hvor I don't know, it captured, the sport captured the imagination of the general public. In Norway, obviously, you know, you had the strength of the women with, with Ingrid and Greta, you know. They bar me away, they. They come up on first, so man saw that it was possible. I was very new for the idea. I had been on one or two stands, and I didn't know what it was. I didn't know what it was. I didn't know what it was. I just sprang. You had people here that, that uh, you could identify with, and I think that's important. Our sport seems to have lost that a little bit. The identity with certain athletes. Obviously, we, we have Usain Bolt, obviously, which is, as I said to you earlier, is a blessing and maybe a curse to our sport to a certain extent, because Usain is a fantastic athlete, but he, he is soaking up all the media attention. Epoken topper seg med OL i Los Angeles i 1984, da Marathon for Kvinner endelig har kommet på det olympiske programmet. Men veien dit er enda lang og skal gå mange turer innom Bislett hvor det olympiske element føles veldig sterkt allerede fire år før Los Angeles. Jeg tror vi alle grew opp ganske mye politisk på det stedet, for det var virkelig det første gang at vi var kanskje den første generasjonen av atleter som ble trådt inn i den politiske maelstrømmen på det stedet. Massive sovjet militære forskjellene har invadet den små, nødvendige, sovereign nasjon av Afghanistan. Oppmerksomheten rundt stevnet på Bislett har nemlig knapt vært større enn den er i 1980. For det var jo fortsatt to store stevner hver sommer på denne tiden. Mye av den ekstra oppmerksomheten dette året skyldes det kommende OL i Moskva og den vestlige boykott. Men den skyldes også en generasjon britiske løpere man aldri har sett maken til. The 1st of July 1980 is a historic day. I'm back in Oslo for the third time, this time as the proud owner of the 1500 meter world record. I'd broken that the previous year in Zurich. My challenge this time was to put the 1000 meter world record into my trophy cabinet. <laughs> Suddenly, I'm the holder of four world records simultaneously. What I did not know is that that pleasure would last little more than one hour. For there is another athlete with record ambitions at Bislett that night, my compatriot Steve Avet. He will attempt a world record in the mile. Our targets were always European Championships, Olympics, Commonwealth Games. They, they were like, so if we're going to meet before that, it meant that you trained to meet him in Oslo and you'd peak maybe two or three weeks prior to an Olympics and he would do the same. He wouldn't want to lose, so he would peak for Oslo. And, and so you had to be careful. It's, it's, it's a balance, you know, you had to get that balance. Oh, well, you never run against each other. No, you know, it's not like running against, you know, someone where if, if you beat them, then they don't think anything of it. You know, that would have been national newspaper coverage. It would have been on the television. Oh, Ovet beaten by Co. Or Co beaten by Ovet, you know. So you try and avoid that as best you can. Steve Ovet har alltid vært en mann som var mer opptatt av det å vinne enn å sette rekorder. Denne kvelden er annerledes. Man kan ikke holde seg neutral på denne tiden. 
og støtter enten Kohl eller Ovet. Ikke begge. Tilhengerne av Ovet får se om slå verdensrekorden med to tidedeler. Iført sovjetrussisk landslagstrøya. Sebastian Kohl har ikke lenger fire, men tre verdensrekorder. The other thing about Oslo that night, you probably remember it, although you may not, was that there were as many political and news journalists in the stadium that mm. night because they were reporting uh, basically around the controversial boycott. Yep. And, you know, so when we sort of left the hotel and we were at the trackside, or, you know, the interview was as likely to be about what do you think about the boycott, do you think mm. you'll be going, and what do you think about Margaret Thatcher and the government, and what do you think about Jimmy Carter? And, and I have notified the Olympic Committee Neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow. Det nærmer seg altså lekene i Moskva og Sovjetunionen. Den kalde krig har toppet seg med sovjetrussernes innmarsj i Afghanistan. Den amerikanske president Jimmy Carter er mannen som initierer en boykott av sommerlekene i Moskva som en passende respons. I Storbritannia ønsker den politiske ledelse under den ferske statsminister Margaret Thatcher at nasjonen skal boykotte lekene. And that under those circumstances it would be quite wrong for British athletes to go to Moscow if they value their freedom as much as we do. Men avgjørelsen overlattes til det enkelte forbund. Og det britiske fridressforbundet står imot. Deres utøvere skal til Moskva. And I was very sad at the fact that politics was, was messing up our sport. And so I was determined to go to, to Moscow, just to con for the continuity of the Olympic Games, you know, to keep it going. Um, I think if we didn't go, if, if perhaps Seb, myself and, and the British team didn't go, I think it could have been quite difficult for the Olympics to carry on after that, because I think people would have lost interest in it, maybe. I don't know. Kun fire dager før åpningen av lekene i Moskva, samler store utøvere som ikke får mulighet til å konkurrere med hverandre på den store olympiske scenen i stedet i Lille Oslo. Fra Steve Ovett er budskapet klart. Han er stor favoritt på den olympiske 1500 meter. På Bislett vil han sikre at et gull i Moskva ikke skal miste verdi grunnet den reduserte konkurranse. Jeg er ikke en politisk animal. Yeah. So didn't mean anything to me at all, you know. As long as there was a starting pistol and a line, I was going to be there. Yeah. Men Steve Ovett har alltid vært en mann som var mer opptatt av det å vinne enn å sette rekorder. I, I, I perhaps didn't take it so seriously, perhaps sometimes. And then I, you know, I did others, but... Og så slår Steve Ovett til. Og Steve Scott blir faktisk løp. Til synelatende uanfektet tangerer og vet verdensrekorden på 1500 meter på 3, 32, 1. John Walker kommer opp på utsiden på tredje, Vessinghagen, altså på A. Og John Walker forbi Vessinghagen, men Steve og vet vinker til publikum. Han begynte å veive på oppløpssiden, så han gikk og glipp av en verdensrekord, ikke sant? I was just enjoying my sport. Yeah, I was, I was um, just doing it because I loved it, and I was good at it. The debate about Cohen over it raged. Who was the better? But few saw the outcome in Moscow, where we both leave as Olympic champions. But not at the distance everyone expected. Cohen is beaten surely. Ovet hits the front, and Cohen can't get through. Steve Ovet coming home to take the gold medal for Great Britain to beat Sebastian Cohen against the silver. And then the drama of you know. From the, from the British point of view, as you know, Seb, you know, didn't win the 800 meters, his specialist event, you know, and I was like, well, sorry, but, you know, no one told me the script, you know, so, you know, I'll just win it, you know, and that was it. I know that's going to have to sprint all the way here, Cole's away at the front, and it looks like Cole's going to do it. Cole's going to win the 1500 meters, and Ovet's going to get only a bronze medal. A fantastic run by Cole, he's done it, he's got the gold. Athletics is not always as it seems, and never is this better demonstrated at Bislett one year later. I've always been a big cricket fan. I've loved, loved cricket. And I thought when I'd arrived there, I'd, it, was, it had the feel of a county cricket ground. Mm. You had the clubhouse, which was fantastic, and I'm, I'm really pleased. They've sort of kept that in the, 
in, in the reconfiguration. And then the, the little car park, you remember, there was a yeah. sort of shale, it wasn't even tarmac, yeah. it was a shale car park outside. But it, it, had, all the, it had all the intimacy of a, of a small-ish county cricket ground. Det blir 1981, og alt er som det skal være i Oslo. De britiske stjernene er på plass, og løper hver sin distanse. For Sebastian Cole betyr dette hans fjerde opptreden på Vyslett. Og selvfølgelig skal det bety hans fjerde verdensrekord. På 209, 10, 11, 12, ja! Vi har holdt ny verdensrekord av Sebastian Cole. 12, I don't think we realized at the time how, how, how big athletics was and therefore what, how big stars we were. You know, because of Seb and Steve and what they, the interest they'd created, we had champion British athletes who were filling the back pages from April through to September. And to be fair, football wasn't very, wasn't as popular. The whole hooliganism and everything, people had turned their back on football, certainly families. So track and field athletics was a great family sport for people to watch, and they had great heroes to follow. Det var nesten litt sånn gåsuda å snakke om, faktisk, fordi når driver jeg hjem en helt annen øvelse, men samtidig så er det løping, og det Grete Weitzur og ikke minst Ingrid Kristiansen, det er jo det at de fra lille Norge kunne sette oss på kartet i en så vanskelig øvelse som det løping er, da. Altså, løping er noe alle driver med, og to norske damer klarte å sette verdensrediden på plass. Igjen, jeg får litt gåsøyde når jeg snakker om det, for det er utrolig stort. Så dette er Grete Weitz i sitt løp mot verdensrekord på 5000 meter. I 1981 blir det fortsatt ikke notert offisielle verdensrekorder på 5000 meter for kvinner. Men ingen tenker på det da Norges egen Grete Weitz skal løpe distansen fortere enn noen annen tidligere har gjort det. Ja, det var et veldig spesielt løp, for jeg var vel på en måte litt sånn... Jeg har jo vært med på Bislet så mange ganger, og det er, følte jeg meg også som en, mer som et listefil. Altså, jeg var med som no, en norsk deltaker som kunne hevde seg brukbart blant de som var med, og Grete skulle sette veiensrekord. Det var liksom det som var headingen på hele arrangementet. Og vi begynte å løpe, og jeg hang noe ganske godt med. Og så så jeg plutselig at Grete hoppet ut, skadet eller vondt et sted, jeg vet ikke hva som skjedde. Eh, og da ble det helt tyst i 5-10 sekunder. Helt i publikum så at det var en norsk dame som lå som nummer to, og det var jo da meg. I hennes fravær så er det nå Ingrid Kristensen som skal prøve å gjøre angrepet. Jeg har jo stort sett drevet og gått på ski i skogen og sånn, og da hadde jeg ikke så mye publikum. Men her var det så mye folk samlet og skulle heie på en veiensrekord til en, som, en annen som skulle sette den. Men det var jo tross alt en norsk en som satte den. Og 100 meter igjen for Ingrid Kristen, så får all den hjelp og støtte av Bislett publikum som hun kan ha bruk for. 50 meter igjen, og vi husker verdensrekorden til Jen Meryl på 15.30,6. Og vi passerer 15.25, 26, 28. Ja, det holder for Ingrid Kristensen. Det var utrolig stort, og det var en av de største opplevelser som jeg hadde hatt som yrdesutøver til da. Så jeg hadde aldri opplevd makan. Skal vi nå få oppleve det at Tom Bayer, som da er hare, går hen og vinner hele 1500 meter, må tro? <laughs> Everybody reminds me, you remember that race where Tom Byers beat you? <laughs> I did break world records there. Oh yeah, but I remember the race where he beat you, you know? But yeah, but uh, it's... Uh... Nei, det synes jeg var veldig morsomt, men jeg var jo ganske forbannet på de gutta som ikke fulgte haren, da. Og fortsatt har han en 40-45 meter på Steve og vet og det øvrige feltet, amerikaneren Tom Byers. All the other guys were looking at me thinking, why is Steve running so slowly? They thought I was messing around, you know, like holding back for a big kick. And Tom was way, way out in front, you know? Um, and it just went on for the whole race until the last 400 meters when I think they realized that I was ill and that this guy was going to win the race. And then everybody started running like mad to catch him, you know, and we just missed catching him at the finish, you know. And Tom was a big folk hero. He's a folk hero. You brought him back to become, a, you know, the legend of, of Bislett, the only guy, you know, to uh, win one race in his career. <laughs>
Og Stig får et lange rutt på den siste meteren, og Tom Bajos prøver å holde det unna. Men det er fem meter, Bajos klarer det. Jeg tror Haren klarer det. Tom Bajos sliter foran Stig og Vett. Utrolig løpsopplegg. Tom Bajos, som skulle være Haren, fikk en alle tider sjanse. Hvor var du? Men det ble jo en klassiker det også. Bislett er slowly but surely moving into the long distance age. The first real sign coming in 1982. Our compatriot Dave Moorcroft has been world class for many years, but has begun to move towards the longer distances. Without using pacemakers, he takes on Henry Rono's world record, set in Carnarvik of all places. Jeg synes det var helt fantastisk. Det var ingen som visste at han var så god. Han sprang jo bare som en gud, altså. Han var helt utrolig. Han er enda 40 meter igjen, men han har ikke passert 13 minutter en gang. Og han kommer like i overkant av 13 minutter. 13-0-0-38, uoffisielt. Det var en sånn stemning. Det stemmer kan jeg huske at da opplevde jeg det huset på tribunen som jeg selv opplevde på banen som jeg hadde opplevd på banen selv, at du verden så engasjert publikum var. Men året 1982 gir oss også en annen rekord som skal vise seg å være enda mer spesiell enn den til Moorcroft. Svenske Thomas Gustafsson avslutter EM på skjøyter i januar med å sette verdensrekord på 10 000 meter. Gustafsson går inn på 14, 23, 59. Ny verdensrekord. Dette skal vise seg å være den aller siste verdensrekord på skjøyter på Bislett, som få år senere blir stengt for godt for skjøytløp. Alt av fokus kan nå rettes mot sommerutgaven av Bislett, som skal bli det siste kapittel i historien om mellomdistansenes gyldne epoke. Men veien dit går via et nytt dramatisk mesterskap. The Olympic Games in Los Angeles is an extension of the Bislett form book. In the 800 meters, yet again I win silver, beaten on this occasion by the Brazilian Joachim Cruz. The 1500 meters is going to be historic, and I will be the first and only to defend a gold in the 1500 meters, winning them back to back. For Steve Avett, this marks an end to the glory days. He's carried off, forced to retire. Back on the track are Steve Cram and myself. Well, I think back then we were all there for each other. And if you look back in the history of women's marathoning, um, that was really one of the strongest groups of women marathoners ever. For kvinnene er maratonløpet i Los Angeles både starten og begynnelsen til slutten på en æra. Den første olympiske maratonen gir ikke den forventede seier til Grete Weitz. Amerikanske John Benoit tar en tidlig ledelse og holder den. Grete tar sølv foran Rosa Mota og Ingrid Kristiansen. For Norge en stor skuffelse, men for den norske løpertråning Grete Weitz er storhet uavhengig av å løre den på medaljene. Hun kongratulerte meg, men det var was visibly, visibly happy for me. I mean, I think above her disappointment. Um, I think we were all just happy to be part of that first women's Olympic marathon. And that spirit, you know, and it just dawns on me now, you know, is a big part of the connection that brings me back today, which, which is um, Greta. Her statue is out in front of that stadium. She is so connected, you know, to the, the running tradition and the history. For Benoit og Weitz betyr dette toppen av gloriøse karrierer. For Ingrid Kristiansen er dette året kun starten på den virkelige gullalder. På Bislett blir hun i 1984 den første til å løpe 5000 meter under 15 minutter. Ja, jeg husker hun det. Da var det, jo, da var det jo mindre enn et år siden jeg fødte min første sønn, da. 14.50. Av 30 meter igjen. 14.55. Ja, det går det, Ingrid. Hva er innet der? 14.58. 90. 
Og ny verdensrekord på Ingrid Kristiansen på Vislett. Første kvinne i verden under 15 minutter. Jeg hadde jo planer om å komme under 15 minutter. Det var jo liksom derfor jeg stilte opp. Året etter løper hun først maraton mye raskere enn noen har gjort før henne. I 2.21.06 i London. Før hun i slutten av juli 1985 er mektig tilbake på Bislett. Denne gang er det 10 000 meter rekorden hun har siktet seg inn på. Det var sikkert mange som syntes det var innmari kjedelig. 25 runder med masse damer, men det ble veldig god stemning, for jeg satt jo den rekorden og tok igjen alle med en og to runder. Og Ingrid har krefter igjen til å spørte. Hun kan ikke nå det under 31 minutter, men det mangler ikke mye. Ja! Og fantastisk! I wasn't one of those who used to who arrived sort of early and sat and yeah, watched for an no, hour off. No, no, I, I arrived when I was ready to warm up. So yeah, arrive, exactly. you get your number, and then you go, okay, the meet's already started. Um, and you know, Ingrid broke the world record while I was travelling down to the stadium. The skull will start on a night som ingen andre på Bislett. First, er det 5000 meter. The Moroccan Saida Ouita er den nye kraft. Men verdensrekorden til David Moorcroft lar seg ikke slå uten den mest intense av kamper. Det kan greie du! Det er 20 meter igjen der! Han greie det uoffisielt med 100 der! To verdensrekorder er allerede satt. Det begynner å bli sent på kvelden i Oslo, 27. juli 1985. Men der ute er hele verden våken. Jeg gikk kvart på tolv, litt før kvart på. Da gikk jeg live i hele. Og vi fikk jo veldig oppmerksomhet i Amerika på det der. For det var jo første gang at det ble satt en mile-rekord live på amerikansk fjernsyn. 1500 er the olympic distance, and is the metric distance, but the mile, the one mile, is the, is the well, or certainly when I was a kid, my coach used to talk about Sir Roger Bannister, you know, the first four-minute mile, and everybody who'd followed then, and then all of a sudden it had been added to after John Walker. We then had Ovette and Co. and they'd swapped them around. And then eventually one day it was my turn in, in Oslo, which was my favorite place to run. And I, it was such an important part of my life, not just my career, my life, because you know, if I'd finished my, my career not having joined that club, which to me seemed like this exclusive club of world record holders for the mile, that, that I, would have, I would have been so disappointed. You know, I was disappointed I never won the Olympics and other things, but that in itself was, was such a, a big thing from when I was a kid. And to do it in Oslo was extra special. And to do it with Seb in the race as well was, was, was great. Um, I still think I could, run, I could have run faster. <laughs> Men nå skal det altså spurtes, og da går det unna fortere enn 57 sekunder. Steve Cram leder der borte, og Hillert holder med. Sebastian Coe er på anplass. Og det var din natt. Og jeg husker veldig, jeg følte ok, jeg mener, jeg tror jeg ran 349 og bitt. But you just took off. You didn't sprint away, no. but you just started powering for home, and I thought... Ui mot Stålig! Klokka tikker og går på 3 før. Verdensrekorden er 3, 47, 33. Og han tar den! 3, 46, 30! I broke a couple of other world records in different places, but the, but the Oslo one was the best because it felt the best. I finished the best. I, you know, I was really, really running strong at the end. It was a great atmosphere. My family were there. Uh, my grandmother from Germany had come over, come to watch. You know, it was, it was a very special night. It was, just, you know, it was a special night for the crowd. That's three world records to watch that night, um, including Ingrid Christiansen. But for me, it was a, it was a. Everything came together, you know, it was a perfect evening. Folk ville ikke gå hjem, og så da 
Eh, Bysjetalliansens eh, styreformann Ivar Ekberg måtte gå på mikrofon kvart på tolv. Så, sorry folkens, vi har ikke mer, for vi har ikke mer. Men folk vil jo ikke gå igjen. 1985, the dream mile. Well, it was for Steve, at least. I remember that night well. I followed him up the finishing straight from about 20 meters behind. It was the first time I lost at Bislett, my last race in this wonderful stadium. I'm not sure Steve ever ran a better race, but at the end of the evening, Oslo went into the night with three new world records. Guys, this year, very special. We're taking you all on a cruise around the fjord after the meet. And everyone was like, whoa, that was pretty good. I think it's well, at that, that time, isn't yeah. it? So we weren't allowed to go back to Panorama. We all, and of course the miles last event, and it wasn't the year of the world record. I don't know what year it was. And there's some lovely boats there. And we're thinking, oh, you know, it's already one o'clock in the morning. I think, and everyone's hungry. I'm thinking, okay, and then we Where, eventually... Where's the food? Where's the food? That's all we care about. And Sven Arnie's <laughs> going, the food's on the boat, food's on the boat, it's okay. <laughs> so we eventually get right to the end, and there's this little wooden ramshackle thing which looked as though it had, it had just come in from three months at sea, you know. <laughs> and we were like, is that it? Uh, yeah, it's lovely on, come on. Ja, det var det. Ja, det husker jeg sikkert, du og jeg også. Og så da, det var, dessverre, så ble det vel litt... Uh, Det var noen av disse skipperne som ikke hadde holdt seg helt innenfor dagens reglement når det gjaldt, uh, når det gjaldt alkoholinntak, så det var litt, men båten hadde litt vanskelig å komme tilbake igjen. And the food was essentially just a big pot of... Was, was, goulash. Goulash. Yeah. I, never, I never got this invitation. No, and it only ever happened once because nobody ever wanted to go back on it. De neste tre tiårene skal bli langdistansenes tidsalder når det gjelder fridrett på Bislett. Allerede året etter fullstendig maltrakterer Ingrid Kristiansen sin egen verdensrekord på 10 000 meter. Jeg måtte holde på med noen ting hele dagen, så da syltet jeg 10 kilo bur jordbær, og, og så bare dro jeg ned til Bislett for å løpe. 11, 12, 13, og inne der på 30, 13, 35, 30... Kanskje er dette tidenes beste nyhet av en kvinne. Han vil løpe under 27 blank, 26, 55. 56, 57, 58, 38. Tidenes første milløp under 27 minutter er neste verdensrekord i løp på den magiske stadion. Ja, første mann under 28 var i 1965 langt klart, og første mann under 27 her i dag, det er jo et suveren. Jobbs om de ekes løp på 26, 58, 38 i juli 1993 er også et jubileum. Den 16. verdensrekord i fridrett på Bislett. Men det skal bli flere. Det er langt som tatt rett ut av, av læreboka. Om det ekes rekord blir slått år etter av landsmannen William Sigay. Og det er selvfølgelig på Bislett. Og inn på 26, 52, 23. Noe som også har kommet den nye langdistansekommen, etiopiske Haile Gebre Selassie, for øret. I 1997 er det hans tur til å vise sin unike løpskunster for et begeistret publikum. Heile Gebrselas er inn til enda en verdensrekord på Bislett, en fjerde på 10 000 meter, masse krefter igjen og inne på 26, 31, 32. 26, 31, 32 lyder en fantastisk verdensrekord. Disse som gjerne settes på Bislett. Ja, det er litt fint vær og litt varmt og en liten bris i lufta, om det er, om det er for eller mot, egentlig, bare at det ikke er altfor sterk vind og ikke fra siden, foran eller bak, og fint vær og stappfull bislett, god atmosfære, og at man selv er i toppform, da er dagen der. The technical disciplines have also brought greatness to Bislett, and arguably the greatest is Czech javelin thrower Jan Zelezny. And of course, Norway's own, Andreas Torkildsen. And the last world record in the old Bislett was also in the javelin. The perfect way, in every way, to close the curtain. Siste omgang, siste gang på Bislett, det var jo en fantastisk avslutning. Og jeg sto i speedsvingen, og jeg så på Trine Hattestad. Første gang kastet jeg på Bislett. Og jeg syntes det var så stort, og jeg tenkte bare, jeg sto jo rett på siden her. Hang over gjæret sammen med bestenyngene, og det vi drev og så på, og tenkte bare, om vi en gang kan være med her, så er jo drømmen oppfylt.
Og så gjør jeg det. Gjør jeg det tvert. Det er jo Trine Hattestad har satt den drømmen i meg, da. Og kom igjen nå, Trine. 65, 74, en og du over. Alle ser jo frem og motbikler et av de beste norske. Så det er viktig at Norge har et sånt stemme hvor alle internasjonale stjerner kommer, slik at flere norske tidligere kan få prøvd seg mot de beste. Jeg vant. Jeg vant på bikler. Jeg vant 100 meter hekk på bikler. Og så løp jeg seiersunde feil vei, da. Så det var kaos i hodet mitt, men samtidig så løp jeg forbi folk som jeg ikke kjenner, og bare high-five med folk som jubler for meg. Det var noe jeg unner alle norske utover å få oppleve. En lenge påkrevet og med en kontroversiell modernisering fører frem til åpningen av et nytt Bislett-stadion i 2005. Med tilsynelåtende likt rammeverk, men med helt nytt innhold. Fylt av feminin kraft. For det er kvinnene som gjør også det nye Bislett-stadion til en verdensrekordarena. Samtlige seniorrekorder satt under Bislett Games i det nye årtusen er satt av kvinner. To rekorder, begge på 5000 meter. Begge av etiopiske kvinner. Først med Serette Far. Så til Runesh de Baba. Det moderne bislett er kvinnenes bislett. Selv uten at de har sin drømmemil. Eller sin Arne Haukvik. For bislett ledes inn i den nye tidsepoke av nye generaler. Først Svein Arne Hansen. Siden Steinar Hohen. En ny tid hvor ingenting ser helt likt ut. Men hvor man likevel føler at alt egentlig er akkurat som det var. Og hele tiden har vært. Som vi og en hel verden vil at det skal være. I 1985, når jeg ran i Oslo og brøt det verden rekord, det var live på BBC og ITV på det samme tid. Så det betyr at 25 millioner mennesker har vært. Og du ikke får noen sporting event på TV nå med 25 millioner mennesker har vært. Folk ville ikke tenke at du har en emosjonal attachment til et stadion, ville de? En person, en artefakt eller noe. Men et stadion er... Bistet var alltid noe jeg ønsket å gjøre. Jeg er sikker på at det ikke var rett. But you felt as though Arnie knew every single spectator in the well, stadium. He probably did. You know, well, he, of course, because he'd be walking around with his megaphone and, and trying to get the crowd but going. But you know why he did? Almost probably, almost certainly, did, was he was a local politician. Ah, right. Okay. Yeah, so maybe yeah, he no, did. No, he was a consummate politician. I mean, he won council election after council election. He was probably one of the most popular local politicians really? that Oslo has ever had. Well, you could tell that. So the they chances are he probably did know everybody yeah. in that stadium. Because he'd go around the stadium, you know, you'd watch him walking around the stadium and, and pointing at people and waving at people yeah. and, and, and obviously yeah. getting the atmosphere going. And the hat. And the hat all the time. Everyone remembers how it started in 1965 in Arnie's garden, the Gomla Aka church, on the way to the waterhole. Det er i Runaway Bay på gullkysten i Australia han nyter minnene. Fra den gang i 1965, da han reiste 16 000 kilometer til Oslo og Norge. Ron Clark på Bislett den 14. juli slår den tidligere verdensrekord på 10 000 meter med 34,6 utrolige sekunder. En rekord så unik at den skal danne grunnlaget for det helt unike stevnet. Bislett Games, som nå i 50 hele år har samlet verdens aller beste utøvere som publikum på den merkverdige stadion i de smale gatene i den lille hovedstaden. The meeting place Bislett, where everyone could come and enjoy life for just as long as they wanted to. I'm not sure you ever got involved in